السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويطم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اترحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عسبة إنا إذا لخاسرون مهان الله سبحانه وتعالى شكر هذا كرتشي الله سبحانه وتعالى أما ذلك سلفي كنفرنسي بخاتو أيجوني أنشغون كرا توفيق دان كرتسن الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الدرود بن سلام برشيتهوك اللهم صل وسلم على نبيك محمد اللهم صل عليه اللهم بارك عليه بيو بحيرة أبن شماني تبونيرا قرآن एटी ऐमोन एक टी ग्रंथो, जे ग्रंथो नाजिल करार पार मोहन अल्लाह सुबहानु व ताला निजे बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लादी अंजल अला अब्दी हिल किताबा वलम यज़ाल लहु इवज़ा, अल्लाह प्रशंसा करे तिन निजे बोलते हैं, अल्लाह प्रशंसा जिन्हें तार बंदर उपर नाजिल करते हैं, अल किताबा, द बुक, � where there is no doubt. Amon iti grantho jar modhe kono shandhe ho nai. La yati hil baat hilu min baini yadehi wala min khalfi. Daan baam shamni pisone kono dik thhe ger modhe kono baat hil dhukte paare na. Allah subhanahu wa ta'ala tar rasul rebe pari bolen Walau taqawwal alayna ba'd al aqawil La akhadna minhu bil yameen Thumma la qatu'ana minhu al wateen Fama minkum min ahadin anhu hajizin. जो दिनी मुहम्मद अमर बेपरे बानी एक टी कथा बोलते हैं जे I have told it but I have never आमी बोलते हैं अथवा सामी बोली नहीं ताहले आमी डान हद दिए धोरे तार जीब बादी छिरे फिलता हूँ अल्लाह सुबहानु व ताला बोलते हैं इटी होच्छे मोहन अल्लाह सुबहानु व ताला को खोते के नाजिल की तो इन्ना हु लकुर आनुं करीम फी किताब 
এটি এমন এক কিতাব যেটি সুরক্ষিত রয়েছে একটি কারুকার্য খচিত এটি গোপন এটি গ্রন্থ এটি সন্নিপি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এটিকে রেকর্ড করে রেখেছেন সংরক্ষণ করে রেখেছেন এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু পক্ষ থেকে এটি নাজিলকৃত এটিকে পবিত্র ছড়ার কেউ স্পর্শ করতে পারে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন বাল হুয়া কুরআনু মাজিদ ফি লাউহে মাহফুজ লাউহে মাহফুজে এটিকে তিনি সম্মানিত কোরআন হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন কোরআনটা হচ্ছে এরকম যে জিনরা এই কোরআন শুনে গিয়ে তাদের জাতির কাছে গিয়ে বলল কুল ওহিয়া ইলাইয়া আন্নাহু ইসতামানা ফারুম মিনাল জিন্নি ফাকালু ইন্না সামিআনা কোরআনান আজাবা ইয়াহদি ইলা রুশদ যে তারা বলল যে আমরা একটা অবাক করা কোরআন শুনেছি এবং এই কোরআন যা হেদায়েত আমাদেরকে দেয় যা কিছু সত্য তার দিকে ফাআমান্না বি সো উই বিলিভড ইন দ্যাট বুক আমরা সেই গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস আনলাম ঈমান আনলাম ওয়ালান নুশরিক বিরব্বিন আহাদা ঈমানের সাথে শিরকের সম্পর্ক অতএব ঈমান এনেছে কোনো শিরক করব না আমরা এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি কোরআন শোনার পর একবার কোরআন শোনার পর যদি এক দল জিনের মধ্যে এই রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাহলে আমরা হাজার হাজার বার কোরআন শোনার পর আমাদের মাঝে কেমন প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ওয়া ইযা সামিউ মা উনজিলা ইলার রাসূল তারা আয়ুনহুম তাফিদু মিনাদ দামি মিমা আরাফু মিনাল হক আপনি দেখবেন যা কিছু রাসুলের উপর নাজিল হয়েছে তা যখন তারা শোনে আপনি দেখবেন যে তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়ছে আল্লাহ নাজ্জাল আহসান আল হাদিসি কিতাবা মুতাশাবিহা মাসানিয়া তাখশাইরু মিনহু জুলুদুল লাযীনা ইখশাউনা রাব্বাহুম সুম্মা তালিনু জুলুদুহুম ওয়া কুলুবুহুম ইলা যিকরিল্লাহ আল্লাহ নাজ্জাল আহসান আল হাদিস দ্য বেস্ট দ্য মোস্ট বিউটিফুল স্টোরি ন্যারেশন ন্যারেটিভ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নাযিল করেছেন সবচেয়ে সুন্দর বক্তব্য হাদিস বক্তব্য কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নাযিল করেছেন কিতাব মুতাশাবি একটি আরেকটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মাসানি অফলি রিপিটেড বারবার পড়া হয় বারবার কথা বলা হয় একই বক্তব্য বারবার আসছে বারবার আসছে অথবা সূরাতুল ফাতিহা এর মত এটা অফলি রিপিটেড বারবার এটি পড়া হচ্ছে এরপর তাদের মধ্যে প্রশান্তি তৈরি হয়ে যায় কোরআনের কারণে তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল হয় তারা প্রশান্তি পায় যখন আল্লাহর আয়াত গুরু তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ইমান বাড়ে তখন তাদের ইমান বাড়ে এখন আপনি একটু আপনার এই জায়গায় একটু হাত দিয়ে ধরে দেখেন তো ইমান কি বাড়তেছে কিনা যদি ইমান না বাড়ে তাহলে বোঝা যাবে এখনো পূর্ণ ইমানদারের কাতারে আসে না এখনো ডেফিনেশন ব্রড ডেফিনেশন অব দ্য বিলিভার্স ইন্নামা রিয়াল বিলিভার্স ইন্নামা আপনার জানেন এটা হাসর এটা আদাতুল হাসার এটা শুধুমাত্র কেবলমাত্র এরাই ই প্রত্যয় ইন্নামা এরাই শুধুমাত্র বিলিভার ইজা জুকির আল্লাহ হয়দা নেম অফ আল্লাহ ইজ মেনশন ইন ফ্রন্ট অফ দেম ওয়াজিলাত কুরুবহুম তাদের আত্মা কেঁপে ওঠে তাদের কলব কেঁপে ওঠে ওয়াইজা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুম ইমানা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান বাড়ে নাকি ঘুম আসে অনেকেই ঘুমাচ্ছেন এখনো কোরআনের আদব হচ্ছে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন কি করতে হয় তখন শুধু শুনলেই হয় না চুপ থাকতে হয় ও আন সেতু শুধু চুপ এমন চুপ যে চুপ আপনি একবার আননেসারি মুভমেন্ট করবেন না আননেসারি মুভমেন্ট করা পর্যন্ত এখানে কোরআনের আদবের সাথে যায় না অপ্রয়োজনে যেন অনেকে শুয়ে শুয়ে তারপরে শুনবেন এটা আপাতত না করেন এরপরে করবেন উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য কোরআন আমরা কোরআন ব্যাপারে কথা বলছি চুপ থাকবে কাফেরদের মতো যেন তোমাদের আচরণ না হয়ে যায় যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হবে তখন তোমরা কি করবে 
তখন তোমরা সরবুল করবে ওয়াল ওয়াল গাউফি ওয়াল গাউফি তখন তোমরা সরবুল করো হাবিজাবিতে ব্যস্ত থাকো অবস্থা যেন ওইরকম না হয় অতএব মনোযোগ দিয়ে কোরআন শোনা এবং কোরআনের আলোচনা শোনা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলের গোটা মিশনটাকে কোরআন কেন্দ্রিক বানিয়েছেন হুয়াল লাযি বাআসা ফিল উম্মিন রাসূলান মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি ওয়ায়ুযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুম আল কিতাব ওয়াল হিকমা প্রথমে কোরআন শেষে কোরআন ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি আয়াতগুলো তিনি তেলাওয়াত করে মানুষকে শোনাবেন ওয়া ইউআল্লিমুহুম আল কিতাব ওয়াল হিকমা এবং তিনি কোরআন এবং তিনি কিতাব এবং হিকমা তিনি শিক্ষা দেবেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ বলেছেন হিকমা মানে হলো সুন্নাহ আর সুন্নাহ মানে হলো কোরআনের ব্যাখ্যা সুন্নাহ মানে কি কোরআনের ব্যাখ্যা নতুন বক্তব্য নয় ইল্লা মাশাআল্লাহ দুই একটি জায়গায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি নতুন কথা বলেছেন আর নালে কোরআনই হলো কি সুন্নাহই হলো কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনের এক্সপ্লেনেশন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন কোরআনের ব্যাখ্যা এবং তার প্রয়োগ এটি হচ্ছে সুন্না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই জন্যই তার রাসূলকে পাঠিয়ে তার গোটা মিশনটাই ছিল প্রফেটিক মিশন সেটি হচ্ছে ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে তাই আপনি পৌঁছে দেন ফা ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা তা না করলে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না অতএব কোরআন এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশন ছিল এবং কোরআন নাযিল করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে রাসুল বানালেন তার আগে কিছুই না তিনি যখন গারে হেরায় ছিলেন সেই সময় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার কাছে কোরআন নাযিল করলেন এবং কোরআন নাযিল করে তিনি বললেন ইয়া আইহুল মুদাফফির কুম ফা আনজির ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহির ওয়া রুজ্জ ফা হাজুর ওয়া লা তামনুন তাসতাকসির ওয়া লি রাব্বিকা ফা সবির আপনারা কাজ ঘুমান এখন আপনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন উঠুন কুম আপনি দাঁড়ান ইয়া আইহুল মুদাফফির আপনি দাঁড়ান আপনি মানুষকে ডাকেন আপনি রবের দিকে সে রবের কথা আপনি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন প্রিয় ভাইয়েরা বোনেরা সেই জন্য ভূমিকাতে আমি শুধুমাত্র এই কথাটি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আলোচনাটা হচ্ছে কোরআনের অতএব সেই কথা একটু ভালো করে শুনুন এটি অন্য কোনো বিষয় নয় ইন্নাহু লা কাউল রাসূল করিম ওমা হুয়া বিকৌল শাহিরিন কলিল মতমিনুন ওলা বিকৌল কাহিনিন কলিল মতাদাকারুন এটা কোনো কবির কবিতা নয় তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো এবং এটি কোনো গণকের বক্তব্য নয় তোমরা খুব কমই শিক্ষা গ্রহণ করো আমরা হয়তো বিশ্বাস করি যেটা কবিতা না কিন্তু যারা এটাকে মনে করত তাই তাদের মতোই আমাদের আচরণ বিশ্বাসের জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু আমলের জায়গায় আমরা ওদের মতোই একেবারেই পার্থক্য নাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা কোরআন নাজিল করেছেন এবং এটি আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার আমাদের উপর সবচেয়ে বড় রহমত যে তিনি আমাদের উপর কোরআন নাজিল করেছেন তিনি বার বার বলেছেন ওয়াহুদা ও রহমত আলিল মুমিনিন ইয়া আইহুন নাস হ্যালো কারা কদ জাআতকুম মাউযাতুম মিন রাব্বিকুম ওয়া শিফাউল লিমা ফিস সুদুর ওয়া হুদা ওয়া রহমতুল লিল মুমিনিন এই কোরআন তো এই কোরআন হচ্ছে মাউযাতুম মিন রাব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ওয়াজ এই যে ওয়াজ নসিহত एवरीथिंग ইজ টু বি রিভলভিং अराउंड द কোরআন সব কিছু কোরআন কেন্দ্রিক এবং কোরআন মানে হলো বাই ডিফল্ট সুন্নাহ চলে আসে অর্থাৎ এই জন্য কোরআন এবং সুন্নাহ কেন্দ্রিক গোটা জীবন ব্যবস্থা মাউ আযাতু মিন রাব্বিকুম ওয়া শিফাউল লিমা ফিস সুদুর তোমাদের অন্তরে রোগ আছে তাহলে রোগ দূর করার জন্য তোমরা কোরআনের কাছে আসো রোগ দুই ধরনের হয় আমরা প্রথমটা নিয়ে খুবই কনসার্ন দ্বিতীয়টা নিয়ে আমাদের কোনো খবরই নাই অথচ দ্বিতীয়টাই সবচেয়ে মারাত্মক দ্বিতীয়টাই সবচেয়ে মারাত্মক আল্লাহ তালা দ্বিতীয় রোগের কথাই বারবার বলেছেন ফি কুলু বিহিম মারাদুন ফাজাদাহুমুল্লাহ মারাদা রোগ আল্লাহ তালা বারবারই বলেছেন রোগ হলো আসলে অন্তরে ইন্নাহা লা তাআমাল আবসার ওয়ালাকিন তাআমাদুল কুলুবু দুল্লাতি ফি সুদুর আল্লাযী ইউসউসু ফি সুদুরিন নাস অন্তর মূলত প্রবলেম তো এই জায়গায় প্রবলেম কোথায় অন্তরে সেই জায়গা মূলত আলা ওয়াহি আল কাল আলা ওয়াহি আল কাল অতএব ওই জায়গাকে যদি আপনি পরিশুদ্ধ করতে চান ওইখানে রোগ যদি আপনি দূর করতে চান ইউ উইল হ্যাভ টু কাম টু দি কোরআন 
কোরআনের কাছে আপনার আসা দরকার কোরআন লিকুল সেকালা সব কিছু রোগ দূর করার যন্ত্র আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন ইউসিক এমন একটা সময় আসবে যে তোমাদের উপর বিভিন্ন জাতি পুঞ্জে এমনিভাবে ছাপিয়ে পড়বে যেমনিভাবে বুবুক্ষ একজন ব্যক্তি খাবার দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এটার প্রবলেম হলো যে আল ওয়াহান আল ওয়াহান ওয়াহান এর কারণে এটা ঘটবে সাহাবাই কারমাল ওমান ওয়াহান ইয়া রাসুল আল্লাহ ওমাল ওয়াহান ইয়া রাসুল আল্লাহ ওয়াহান মানে কি ওয়াহান মানে কি আমাদের যে দুর্বলতার কথা আপনি বলছেন ইনফ্যারিয়রিটি কমপ্লেক্স এই ইনফ্যারিয়রিটি কমপ্লেক্সের এটা আসলে সমস্যাটা কি কেন এটা হচ্ছে এটার সমাধান কি রাসুসলাম বললেন ক্যাসরাতু জিকরিল মাউত ও তেলাওয়াতুল কোরআন ক্যাসরাতু জিকরিল মাউত ও তেলাওয়াতুল কোরআন কোরআন তেলাওয়াত করা এটা মানুষের এই সকল সমস্যা দূর করে দেয় কোরআনের কাছে আসা কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন বোঝা এটা আপনাদের দায়িত্ব সালাফি কনফারেন্স এটা থিম হওয়া দরকার যে মানুষ কোরআনের কাছে আসুক কোরআন বুঝুক তাইলে আপনার যে ব্যাধি আছে এই ব্যাধি দূর হয়ে যাবে তাহলে আপনার যে অন্তর রোগ আছে কারণ শিফা উল্লি মাফিস সুদূর প্রিয় ভাইরা বোনেরা আপনার কোন একটা প্রবলেম এর কথা আপনি কোরআনকে কবে জিজ্ঞেস করেছেন কোরআন দিস ইজ মাই প্রবলেম তুমি আমার প্রবলেমের সমাধান দিয়ে দাও এর মধ্যে তো আপনার সমাধান আছে আল্লাহ সুফহান তালা বলেছেন এর মধ্যে তোমাদের সমাধান আছে আমি তোমাদের জন্য নাজিল করেছি সাবাই কারামদের সকল কিছুর সমাধান যদি তারা কোরআনের মধ্যে পেয়ে যেত তাহলে আপনারা কেন পাবেন না আপনি কোরআন খুলে একবার জিজ্ঞেস করেছেন কোরআন আমার এই প্রবলেমের সমাধান তুমি আমাকে বলে দাও খোঁজার চেষ্টা করুন অ্যান্ড শিউল ইউ উইল ফাইন্ড ইট আউট আল্লাহ সুফহান তার বলেছেন মা ফরত না ফিল কিতাবি মিন সাই তেবিয়ান লিকুল সাই সব কিছু আমি এর মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি অতএব কোরআন এবং সই সন্ন্যার মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশন নাই কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে সই সন্ন্যার মধ্যে কি নাই কোনো কন্ট্রাডিকশন কোনো কনফ্লিক্ট কোনো তারুদ নাই তারুদ থাকলে এটা আমাদের বুঝের প্রবলেম আমাদের উপলব্ধির প্রবলেম আমি সেই কথা বেশি বলতে চাই না আমি বলতে চাই যে আপনারা কোরআনে আসুন এবং কোরআন বোঝার চেষ্টা করুন আমি যে সুরাটি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি সুরাটি হলো সুরা ইউসুফ সুরাটি কি সুরা ইউসুফ এটি কোরআনে বারোতম সুরা এবং আপনারা জানেন এই সুরাটি আল্লাহ সুবহান তালা নাজিল করেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের উপর এরকম একটি সময় যখন তার নবতের প্রায় বারো বছর ছুঁই ছুঁই এরকম একটি সময় তার উপর এই সুরাটি আল্লাহ সুবহান তালা নাজিল করেছেন আরও বারো অনেক ইকুয়েশন আছে আমি সেই ইকুয়েশনে যাচ্ছি না এবং এটি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলামের দুঃখ বা কষ্টের যে বছর আছে তিনি তার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজাতুল কোবরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহাকে হারিয়েছেন এবং তার চাচা এর মধ্যে মারা গিয়েছে এরপরে আল্লাহ সুবহান তালা তার উপর এই সুরাটি নাজিল করে আল্লাহ সুবহান তালা জানিয়ে দিলেন যে তায়েফের ঘটনা এরপর আপনি জানেন আল্লাহ সুবহান জানিয়ে দিলেন যে এরকম বিপদ অনেক হয়েছে অনেক নবী রাসুলের কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে অতএব আপনার এখানে টেনশন করার কোনো কারণ নাই আল্লাহ সুবহান তালা জানিয়ে দিলেন যে ব্যক্তি দুটো থেরাপি দুটো মেডিসিন ইন্না হুমাইয়াসবের তাকেও অবলম্বন করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ সুবহান তালা ওই ব্যক্তির সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন ইন্না হুমাইয়াসবের ওমাইয়াল্লাহরাজা দেখবেন তাফসির গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য আছে যে কোন একজন ব্যক্তি কোন একজন ব্যক্তি এই সুরাটি তেলাওয়াত করলে তার মধ্যে একটা প্রশান্তি তৈরি হয় এই জন্য প্রশান্তি তৈরি হয় কারণ এখানে অনেক ঘটনা আছে একটা ফুল লাইফ স্টোরি আপনারা যারা গল্পের বই পড়েছেন আল্লাহ নজ্জাল আহসান আল হাদিস তিনি বলেছেন আর এই ব্যাপারে এই সুরার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান বললেন কি এটা কি আহসান আল কসাস দ্য বেস্ট স্টোরি গল্পের বই বাদ দিয়ে এটি একবার পড়ে দেখেন এর মধ্যে গোটা জীবনের সকল উপকরণের মধ্যে আছে একজন মানুষ এটি পূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য যা যা কিছু প্রয়োজন সব এর মধ্যে আছে এর মধ্যে ভালো পিতা মাতার ভালোবাসা থেকে শুরু করে 
পারিবারিক কলহ এবং বিবাদ ইত্যাদি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে মানুষের প্রতি মহানুভবতা করা এবং সর্বশেষ লাস্ট অঙ্কে পুরো পরিবার আবার একত্রিত হয়ে যাওয়া সকলে ভালো মানুষ হয়ে যাওয়া এরকম একটি ঘটনা আছে আপনি যদি অন্য কোনো বইপত্র নোবেল উপন্যাস ইত্যাদি পড়েন বা দেখেন তাহলে দেখবেন শেষের অবস্থা গিয়ে হলো এরকম যে যারা অপরাধী তারা সবাই ধরা খেয়ে গেছে তারা এবার নিহত হয়েছে অথবা তাদেরকে জেলে পুরে দেয়া হয়েছে বুঝেননি ব্যাপারটা লাস্ট অঙ্কে লাস্ট সিন এটাই যে অপরাধীরা ধরা খেলেও তাদের হাত হাতে হ্যান্ড কাপ পড়ানো হলো এবং তাদেরকে জেলে পোড়া হলো অথবা তারা ঘষে ঘষি মারামারি করতে গিয়ে তারা মারা গিয়েছে আর ভালো মানুষগুলো জীবিত আছে এরকম একটা ভাব অথবা ভালো মানুষ মারা গেছে খারাপ লোকেরা জীবিত আছে কিন্তু দিস ইজ এ স্টোরি হয়ার এভরি ওয়ান হ্যাজ র্যাক্টিফাইড হিজ ওর হার ক্যারেক্টার অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য সুরা শেষে এসে প্রত্যেকে এখন ভালো মানুষ প্রত্যেকে এখন আল্লাহ আল্লাহ তাই না ওই নারীও এসে বলেছে যে সর্বনাশ আমরা আসলে ইউসুফের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছে তিনিও ভালো হয়ে গিয়েছেন ভাইওরা এসে বলল যে সর্বনাশ আমরা ভুল করেছি ইউসুফ বললেন যে লা তাসরি বা আলাইকুম আল ইয়ম আজ কোনো তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নাই আ বাবা মাকে নিয়ে আসো সবাইকে নিয়ে আসো একসাথে থাই ওরফা আবু আই আর আল আরশ ফখর রুল হু সুজ্জাদা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানেন একটা অসাধারণ একটা ঘটনা প্রত্যেকটা বক্তব্য প্রত্যেকটা শব্দ এটা তো কোরআন এমনি মুজিজা প্রত্যেকটা শব্দ এবং প্রত্যেকটা আয়াতের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে আমি আবার বলি যে এটা ফুল লাইফ আপনি যদি একটা পূর্ণ জীবন যাপন করতে চান তাহলে পূর্ণ জীবনের সকল উপাদান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই সূরাটির মধ্যে রেখে দিয়েছেন এর জন্য এই সূরাটি ভালো করে পড়া এই সূরাটি ভালো করে বোঝা এটি আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রচন্ড জরুরি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই ঘটনা এই সূরাত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইউসুফের ব্যাপারে বলেছেন যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল কারীম ইবনুল কারীম ইবনুল কারীম ইবনুল কারীম 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 এর ছেলে ইব্রাহিম ইসহাক ইয়াকুব ইউসুফ কারীম থেকে শুরু হয়েছে সেই কারীম থেকে ওই কারীম প্রথম কারীমের ঘটনা আপনাদের জানা আছে প্রথম কারীম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন মনে নাই ইজ কল আল্লাহ রব্বহু আসলিম কল আসলাম তুলি রব্বিল আলামিন তার রব যখন তাকে বললো যে আত্মসমর্পণ করো তিনি বললেন আসলাম তুলি রব্বিল আলামিন তিনি তার গোটা জীবন জুড়ে শেরেকের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন কিন্তু তাই বলেননি তোমাদের সাথে আমাদের সাথে সেরেকের কারণে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা তৈরি হলো তোমরা যখন আবার আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে শত্রুতা ত্যাগ করবে তখন উইয়ার ব্রাদার্স ফাইন আকাম তুমি তাওহিদের উপর আসো তাহলে আমরা তোমার ব্রাদার্স তাওহিদের উপর তুমি নাই তাহলে তোমরা আমার কেউ না আল বাগদা ও আল আদা ওয়া তুল বাগদা এটা ইব্রাহিম আলাই সালাতু ওসালাম শুন না ইব্রাহিম আলাই সালাতু ওসালামের এটাই হলো তার প্রকৃত তার যুদ্ধ সে যুদ্ধ তিনি করে গেছেন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওয়াইদিব তালা ইব্রাহিম আর রব্বহু বি কালিমাতিন ফা আতামাহুন্না কালা ইন্নী জাআলুকা লিন নাসি ইমামা আমি গোটা মানব জাতির জন্য তোমাকে নেতা বানিয়ে দিলাম কল অমিং জরিয়াতি কল আলাই আদি জালিমে না জালেমদের জন্য আমার এই বক্তব্য প্রযোজ্য নয় জালেম কারা ইন্না শেরেক আল্লাহ জুলমুন আজিম সবচেয়ে বড় শেরেক সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শেরেক সেই জন্যে ইব্রাহিম আলাই সালাতু ইসলাম ওই যে কারা কারাইম কারামা শুরু হয়েছে এ কারাম এ কারিম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন আল কারিম ইবনুল করিম ইবনুল করিম ইবনুল করিম ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্রাহিম আলাইহিম আসসালাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদের উত্তম উত্তর শুরু হওয়া তৌফিক আমাদেরকে দান করুন এই সূরাটি কেন নাজিল হয়েছে অনেকগুলো বক্তব্য আছে আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসান আল কসস আমি সর্বোত্তম ঘটনা আপনার কাছে বর্ণনা করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানিয়ে দিলেন যে এটি হচ্ছে এরকম আলিফ লাম র তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন স্পষ্ট কিতাবের বর্ণনা স্পষ্ট আল মুবিন আল্লাহ যখনই কোরআনের কথা বলেছেন বারবার তিনি বলেছেন আল মুবিন এটা স্পষ্ট সব কিছু স্পষ্ট করে দেয় আল মুবিনের দুটো অর্থ হতে পারে আল লাজিম এবং আল মুতাআদ্দি আর যারা উলামায়ে কেরাম আছেন তাদেরকে বুঝতে হবে এটা আল মুবিন ডাজ হ্যাভ টু মিনিংস ইদার ইট ইজ আল লাজিম অর ইট ইজ আল মুতাআদ্দি 
দুটোই থেকে এটা আসতে পারে আবানা ইয়ুবিনু এর অর্থ বানা ইয়াবিনু এটাও হতে পারে আল মুবিন মানে হলো স্পষ্ট অথবা স্পষ্টকারী এর কিতাব সব বয়ান করে দেয় সব বর্ণনা করে দেয় কোনো কিছুই অস্পষ্ট রাখে না তিবিয়ান আল লিকুলি সেই জন্য আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গা বলেছেন এবং আল্লাহ সুবহান বলেছেন যে কিতাবের মধ্যে আমি সব কিছু বিধৃত করে দিয়েছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই কথা বলেন তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন ইন্না আনজালনাহু কোরআনান আরাবিয়াল লাআল্লাকুম তাআকিলুন আমি আরবি কোজার নাজিল করে যেন তোমরা বুঝো এখন তো আপনারা কিছুই বুঝেন না আপনাদের কথা বলি না অন্যদের কথা বলছি এখন আরবি কিতাব তো কেউ বুঝে না সে গত 50 বছর পর্যন্ত কোরআন পড়েছে এবং এর মধ্যে সে কোরআন তার ঠোঁটস্থ একেবারে মুখের আগায় আছে কিন্তু একটা শব্দ বুঝে না অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন লাআল্লাকুম তাআকিলুন সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই জন্য আমি কোরআন নাজিল করেছি বারবার আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যে আমি আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করেছি কোরআনান আরাবিয়ান গায়রা দি ইওয়াজিন এর মধ্যে কোনো বক্রতা নাই কোরআন প্রায় 11টি জায়গা আল্লাহ তাআলা বললেন আমি আরবি কোরআন নাজিল করেছি আরবি কোরআনই হলো মুআজিজা এটা অনুবাদ কিছুই না অনুবাদ আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইওর ইওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি কোরআন আপনি কেমন ভাবে কোরআন কি বুঝছেন বাংলা অনুবাদ কোনো কোরআনই না কোরআন হলো কোনটা ওটা অনুবাদ আপনি বলতে পারেন সর্বোচ্চ অথবা কোরআন হলো কোরআনান আরাবিয়া আরবি কোরআন আরবি কোরআনটা কবে ফিল করেছেন কবে স্পর্শ করার পর আপনার ভালো লাগা তৈরি হচ্ছে আপনি বুঝেন যখন পড়ছেন অথচ আল্লাহ সুবহান বলেন আমি এটিকে সহজ করে দিয়েছি ওয়ালাকাদি ইয়াসরান আল কোরআন আল যিকর আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য তিনি বলেন এর মধ্যে আমি কোনো বক্রতা রাখিনি ইন্না হাদাল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি হি আকওয়াম কোরআনকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন অথচ আপনি মনে করেন এটা ডিফিকাল্ট ইট ইজ ইওর প্রবলেম ইট ইজ ইওর প্রবলেম আপনি কোনোদিন এটা বোঝার চেষ্টাই করেন না কোনো দিন বোঝার জন্য আপনি চেষ্টাই করেননি ওই পদ্ধতি আপনি গ্রহণই করেননি কোরআন বোঝার জন্য আপনি চেষ্টা করেই দেখেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এটি আপনার জন্য কিভাবে সহজ করে দেবেন আপনি চেষ্টা করেই দেখেন কারণ কোরআন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার চ্যালেঞ্জ তিনি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছেন অতএব যেই কোরআনকে বুঝতে চায় আল্লাহ তার জন্য এটিকে সহজ করে দেবেন শুধু আপনি কোরআনকে বোঝার জন্য আপনি একটু চেষ্টা গ্রহণ করুন আপনি শুধুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করুন তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেটি আপনাকে করে দেবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন আমি এটিকে এমন ভাবে নাজিল করেছি যে তোমরা যেন বুঝতে পারো এর মধ্যে এমন কোনো বক্রতা নাই এমন কোনো জটিলতা নাই এত স্বাভাবিক ফ্লো যে এই কোরআনের ভাষার কাছে এসে অন্যান্যরা তারা অবাক হয়ে যেত এভাবেও কথা বলা যায় এরকম স্টাইল তো আমরা কোনোদিন জানি না যে এভাবে কথা বলা যায় আরবরা তাদের শ্রেষ্ঠতম কবি লবিদ অথবা তোফাইল বিন আমের আদ্দাউসি আমর আদ্দাউসি রাদি আল্লাহ তালা আনহম কবিরা এসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কোরআনের সামনে কবিতা রচনা করা বেয়াদবি এখন থেকে আর কবিতাই রচনা করব না এখন থেকে মিশন হলো কোরআনে বক্তব্য দেয়া কোরআনের কথা প্রচার করা এটি এখন থেকে কাজ এটি হচ্ছে কোরআন আল মোজেস অক্ষম করে দেয় সব কিছুকে কোরআনের কথা শোনার সারা পৃথিবী জুড়ে কাফেররা বলল যখন এই কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা সরগোল করে যেন মানুষ এটা না শুনতে পায় আল্লাহ বললেন আমি গোটা পৃথিবী জুড়ে এটাকে সবচেয়ে পঠিত কিতাব বানিয়ে দেব এবং তাই হয়েছে কখনো আমাদের একটা কোরআনের প্রতিযোগিতা আছে একটা ছেলে পেয়েছি উনচল্লিশ দিনে হাফেজ হয়েছে কয় দিনে উনচল্লিশ আপনি কি উনচল্লিশ মাস বুঝতে পারতেছেন নাকি আমি বলছি উনচল্লিশ ডেজ থার্টি নাইন ডেজ লেস দেন ফর্টি ডেজ চল্লিশ দিনের চেয়ে কম উনচল্লিশ দিনে প্রতিদিন এক পাড়া করে মুখস্থ করছে কিভাবে সম্ভব এটা সম্ভব কারণ এটা কোরআন এটা মহাজা কোরআন কি মহাজা একটা অক্ষর বুঝেনি কিন্তু এরকম মুখস্থ করে যায় যদিও এই মুখস্থর চেয়ে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো কোরআন বোঝা এবার আল্লাহ সুবহান কোরআন বোঝার জন্য নাজিল করেছেন আপনারা যদি জানেন সাহাবাই কারামদের মধ্যে কতজন হাতে গোড়া কয়েকজন ছিল যারা কোরআনের হাফেজ ছিল কিন্তু কোরআনের মানার হাফেজ তারা ছিল বুঝতে পারেন না কথা তারা কোরআনের বর্ণের হাফেজ ছিল না লফজের হাফেজ ছিল না কেউ তারা কোরআনের মানার হাফেজ ছিল কোরআনের অর্থ তাদের বুঝতে একটু কষ্ট হতো না এর জন্য এবনে মাসুদ আলী আল্লাহ তালহ বলেছেন আমরা এমন একটা জাতি যেই জাতির কোরআন মুখস্থ করা কঠিন কিন্তু কোরআন ইমপ্লিমেন্ট করা আমাদের জন্য প্রচণ্ড সহজ কিন্তু আমাদের পরে এমন একটা জাতি আসবে ওদের জন্য কোরআন মুখস্থ করা সহজ হবে কিন্তু কোরআন তাহকিমুল কোরআন তাহকিম আহকামিল কোরআন 
কোরআনের জীবন গঠন করা এটা তাদের জন্য প্রচন্ড কঠিন হবে এমন একটা জাতি আসবে আমরাই মনে ওই জাতি এমনি মাসুদ দেখলে বলে ও তোমরাই তো তারা তোমাদের কথাই তো আমি বলছিলাম এবং অবাক হয়ে যেতেন যে এটাও আবার মুসলমান নাকি মুসলমান আবার এরকমও হয় সাহাবিরা আমাদেরকে দেখলে হয়তো বা মনে করতেন মুসলমান যে এরকম হয় এটা তো আমরা কোনোদিন ভাবতে পারতাম না হোজাই ফারাদি আল্লাহ তালান হু তার সময় সাহাবিদের সময়ে তিনি বলতেন যে তোমরা এমন কাজ করছো হি আদাক কুফি আয়নিকুম কুন্না না উদ্দুহা ফি আহদি রসুল ইল্লাহি সাল্লাহ সাল্লিন আল কাবায়ের তোমরা এমন কাজ করতেছো সাহাবিদের যুগে তো এগুলোকে আমরা কবিরা গোনা মনে করতাম সাহাবিদের সময়ে সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেছেন যে তোমরা এমন কাজ করছো রাসুলের যুগে আমরা এগুলোকে কবিরা গুণা মনে করতাম হাসানাতুল আবরার সাইয়াতুল এল মোকারাবিন আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যত বড় সে তত ছোট ছোট জিনিসগুলোকে বড় করে দেখে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম বলেছেন একজন মোনাফেক কোনো অপরাধকে মনে করে নাকের সামনে দিয়ে একটা মাসি গেছে এইভাবে তারা দিয়ে এটাকে বের করে দিল আর যে ব্যক্তি আল্লাহ সুফান তালকে ভয় পায় যে মোমেন সে কোনো গোড়াকে মনে করে সে যেন একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে ওই পাহাড়টা যে কোনো সময় তার উপর পড়ে যেতে পারে এই গুণার বোঝা এই যেখানে হাতেম আল আসামি রাহমাউল্লাহ তিনি বলেছেন আল ওজলা তুমি ছয়টি জায়গায় তাড়াহুড়া করা এটা তাড়াহুড়া করে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হাদিসে এসেছে ওই হাদিস আর তা আজিল মিনার শয়তান অথবা আল ওজলা মিনার শয়তান কিন্তু ছয় জায়গায় তারা তারা তাড়াহুড়া করা যায় আছে কয় জায়গায় বলেন তো ছয় জায়গায় এর মধ্যে একটা জায়গা হলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা মুসা আলাই সালাতু আসলামকে লক্ষ্য করে বললেন মুসা মা আজালা কান কমি কাইয়া মুসা মুসা কী ব্যাপার ঘটনা কি তুমি তো আসবে জাতি নিয়ে কেউ তুমি একা ওরা কই ওই পিছনে ওয়াজিল তুই লাই কারা বিলি তার আল্লাহ ডাক দেখেছেন আপনি আমি কি ওদের মতো এরকম স্লো মোশনে আসতে পারি নাকি আমি দৌড়ে এসেছি আল্লাহ আপনার সাথে আপনি ডেকেছেন আমি দৌড়ে এসেছি এটা হলো ইমানদারদের লক্ষণ আল্লাহর ডাক শুনলে তারা কি করে আল্লাহর আল্লাহর কথা শুনলে তাদের কি হয় ইমান তাজা হয় না মরে যায় তাজা হয় কিন্তু আপনাদের আওয়াজ শুনে আমার কথা মনে হয় নাই এইরকম মরা ইমানদার দিয়ে কি হবে আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যাই হোক আল্লাহ সুবহান তালা এর কাজ দৌড়ে আসা তোমরা তিনটি জিনিসকে দেরি করবে না একটি হচ্ছে যখন সালাতের সময় হয় আর সালাত আলা বক্তি হা সময় মতো সালাত করে আল্লাহর ডাকে সালাদের ক্ষেত্রে দ্রুত দৌড়াতে হয় আর দুই নম্বর একটা আছে যুবকদের জন্য খুবই খুশির সংবাদ অথবা যুবতীদের জন্যে তা হলো কি তাজুইজুল বেকর তাজুইজুল বেকর অর্থাৎ যুবক এবং যুবতীদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া যখন বিয়ের বয়স হয় তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া যখন বিয়ের বয়স হয় এই বয়স খুবই খুশি অনেকে উইঠা একটু বসতেছে একটু যে যাক এটা ভালো কথা শুনলাম অনেক দিন পরে এটাই তো শুনতে চাইতেছি এটা করে দেয়া এটি দুই নম্বর কাজ এবং দ্রুত এই কাজটি করতে হয় যখন ব্যক্তি মারা যায় তা ফিনুল মাইত যখন ব্যক্তি মারা যায় তখন তাকে কি করতে হয় দ্রুত দাফন করতে হয় নাকি ফ্রিজ আপ করে রাখবে অমোকে আসবে তারপরে দেখবে তারপরে কবর দেবে মরার আগে কোনো খবর নাই সব খবর কবে মরার পরে এই বাঙালির ক্যারেক্টারটাই এরকম মরার পরে কোরআন তালাওত করবে মরার পরে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবে মানুষের খাওয়াবে এর আগে একদিনও করবে না মরার পরে তার এবার ভালোবাসা উথলে পড়ে এর আগে তার খবরই নেই বুঝতে পেরেছেন যে হোক আমি ওই আলোচনা এগুলো সব শাখা প্রশাখার আলোচনা আমি শাখা প্রশাখার আলোচনা না গিয়ে আমি যেটা বলতে চাই আল্লাহ সুবহান ও তালা আমাদের উপর যে কিতাব নাজিল করেছেন এটিকে আল্লাহ সুবহান ও তালা বললেন তিনি আরবি ভাষা নাজিল করেছেন এই জন্য আরবিতে কোরআনটা বোঝার চেষ্টা করবেন আরবিতে কোরআন বোঝার চেষ্টা করবেন সেই জন্য আয়োজন নেবেন সেই জন্য কাজ করবেন মাদ্রাসাগুলোতে যারা ছাত্ররা যারা আছেন ওস্তাদরা যারা আছেন আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে কোরআনটাকে বুঝান এবং তোমরাও ভালো করে কোরআন বুঝো আগে তুমি যেন আলী রাদি আল্লাহ তার মতো বলতে পারো কোরআনের এমন কোনো আয়াত নাই যে আয়াতের ব্যাপারে আমি জানি না যে আয়াতটা কখন নাজিল হয়েছে কার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এবং এই আয়াতের অর্থ কি এমন কোনো আয়াত নাই যা আমি জানি না হাসান আল বসির রাদি আল্লাহ তার রহমাহুল্লাহ তিনি বলতেন যখন আমি কোরআনের একটা অর্থ বুঝতাম তখন আমি বলতাম আহারে লাউ ইয়া আলমিন্নাসুম ইসলামা আলিম তু 
আমি যেমন কোরআনটাকে বুঝলাম গোটা পৃথিবীর মানুষ যদি এইভাবে কোরআনকে বুঝতো তাদের হৃদয় কত প্রশস্ত ছিল আফমান সারাহ সদ্রাহু লিল ইসলাম আল্লাহ সুবহান অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলে এইভাবে তার প্রত্যেকের জন্য ভালোবাসা এরকম উথলে পড়ে লোকেরা এখনো তারা কল্যাণের পথ গ্রহণ করছে না এটা ইমানদারদের অবস্থা এরকম তাদের জন্য অন্যদের জন্য তাদের ভালোবাসা থাকে আল্লাহ সুবহান বললেন আমি বলছি আপনারা কোরআনের এই গল্পটা একবার কমপক্ষে পড়ুন যুবকরা কমপক্ষে গোটা এই সুরার প্রত্যেকটি ঘটনা যেন আপনাদের জানা থাকে সব যেন আপনাদের কাছে স্পষ্ট থাকে এখানে কি হয়েছে একবার পড়ুন আল্লাহ বলেছেন আহসানুল কসাস আপনি এই কিস্সা না পড়ে অন্য ঘটনা পড়লেন আল্লাহর সামনে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবেন আমি জানি না সেই দিন যদি আল্লাহ সুবহান তার কাছে রাসুল এই কথা অভিযোগ করে দাঁড়ান অকাল রাসুল ইয়া রব্বি ইন্ন কৌমি তাহাদুল কোরআন মাহজুরা হে আল্লাহ ও তো কোরআন পড়েই নেই কোরআনের কাছেই আসে নাই ও গল্প উপন্যাস নভেল ইত্যাদি নিয়ে ভর্তি করে রেখেছিল তার বাসায় বইয়ের ঠাসা সবগুলো হচ্ছে অমকের বই তমকের বই অমকের উপন্যাস তমকের উপন্যাস কিন্তু কোরআন সে একবারও পড়ার সুযোগ পায় নাই আর বিশ্বাস করে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা আমাদেরকে বলে তারা জীবনে বহু বই পড়েছে কিন্তু যখন তারা কোরআনের কাছে আসলো তখন তাদের অন্তরে যে প্রশান্তি তৈরি হচ্ছে এই প্রশান্তি তারা কোনোদিন উপলব্ধি করে নাই তাদের গোটা অন্তর এখন প্রশান্তি দিয়ে ভরে গিয়েছে কোরআনের কারণে আল্লাহ বিদিকির কুলুব আল্লাহর জেকের আর সবচেয়ে বড় জেকের হচ্ছে কোরআন এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর প্রশান্ত হয় আপনি ইমান কয়েকটা জায়গায় খুঁজবেন তমোদে যখন কোরআন তেলাত হয় তখন আপনার ভালো লাগা তৈরি হয় কিনা আপনার জীবনে সর্বশেষ কবে এমন ঘটেছে যে আপনি কোরআন পড়তে বসেছেন পড়ছেন 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 আপনার মনে হয় যে না আমার ছাড়তে মনে চায় না আমার আরেকটু পড়তে মনে চায় আমি আরেকটু পড়ব আপনি কবে এরকম হয়েছে যে কোরআন পড়ার কারণে আপনার আত্মাটা কেঁপে উঠেছে এবং আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে না কোরআনে বক্তব্য দিয়েছে আমি এর বাইরে চলবো না এরকম কবে তৈরি হয়েছে যদি তৈরি না হয়ে থাকে তাহলে বোঝা যাবে ইমানের মধ্যে প্রবলেম আছে চিকিৎসা দরকার এই চিকিৎসা ওই ডাক্তারের কাছে গেলে চলবে না এইটা হলো রিয়েল ডাক্তার যে ডাক্তারের কাছে আসবে তবিবু তবিবান দুই ধরনের ডাক্তার আছে এটা হলো ফিজিক্যাল আর এটা হলো কি স্পিরিচুয়াল স্পিরিচুয়াল ডাক্তারদের কাছে আসতে হবে যারা কোরআন বোঝে কোরআন অনুসারে চলে এরকম ওলামায় কারামের কাছে আসতে হবে মান জাক্কারকম বিল আখিরাতি রুইয়াতহু ওয়াজাদাকুম ফিল ইলমি মানতিকুহু ওয়াজাক্কারকম বিল্লাহি আম আমালুহু যার কথা শুনলে জ্ঞান বাড়ে যাকে দেখলে আখেরাতের কথা মনে পড়ে যায় যার আমল দেখলে আল্লাহ সুবহান ওতার কথা মনে পড়ে ওই রকম ব্যক্তির সাথে থাকতে হবে তাইলে আপনি বুঝবেন যে রিয়েল সাত থেকে রিয়েল টেস্টটা কি প্রিয় ভাইরা সম্মানিত বোনেরা আল্লাহ সুবহান বলেন আহসান আল কসস বিমা ও হাইনা ইলাই কাহাদ আল কোরআন ওয়াইন কুন তামিন কবল ইলামিন আল গাফিলিন ইম্পর্টেন্ট এর আগে আপনি জানতেন না এ কোরআন নাজিল করে আমি আপনাকে জানিয়েছি এই জন্য ইবনু তাইমি রহমুল্লাহ তিনি বলেছেন তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আহারে আমার গোটা জীবন যদি শুধু কোরআনের জন্য কাটিয়ে দিতাম আমি অনেক পড়াশোনা করেছি অনেক কাজ করেছি কিন্তু যদি আমি কোরআনের জন্য আমার গোটা জীবনটাকে ব্যয় করে দিতাম দিস ইজ দ্য ফিলিং অফ দিস পিপল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দেয়ার লাইফ অথচ তারা কোরআনের জন্যই কাজ করেছে কোরআন নিয়ে তাদের গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে তারপরে বলে আহা যদি কোরআন নেই নেই আমরা গোটা জীবনকে কাটিয়ে দিতাম আপনি কবে বলবেন মরে যাওয়ার পর হাজার কোটি বার কেউ আপনার কবরের পাশে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করলো কিছুই যায় আসে না নাকি বলেন মারা যাওয়ার পর আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করলেন জীবিতদের জন্যে আর এই কোরআন পড়ে কাদের জন্যে মৃতদের জন্য কি অথর্ব কি স্টুপিড আল্লাহ নাজিল করেন কোরআন কাদের জন্য জীবিতদের জন্য আল্লাহ সুবহান বলেন লিমান কান আল্লাহ কালবন আউ আল কসাম শাহিদ ইন নফিজ আলিক আল্লাহ দিকর লেমান খান আল্লাহ কলবন আউ আল কসম টু কন্ডিশনস ইন নফিজ আলিক নিশ্চয় এর মধ্যে লাদিকর দেখর মানে তাজ কর উপদেশ রয়েছে কার জন্য লেমান খান আল্লাহ কলবন আউ আল কসম ওহুয়া শাহিদ লেমান খান আল্লাহ কলবন যার অন্তর আছে যে বেটা মারা গেছে ওর তো অন্তরই নাই ও তো মারা গেছে দুই ধরনের লোক আছে আল হাই ওয়াল মাইয়েত 
যে ব্যক্তি কোরআনকে ধরেছে ও হলো কাল হাই আর যে কোরআন থেকে বিচ্ছুত হয়েছে সে হচ্ছে কাল মাইয়াত মৃত তার তো কোনো উপায় নাই আপনি কোরআন পড়তে কোরআন বুঝতে কষ্ট হয় কোনো প্রবলেম নাই ইউ আর এনটাইটেল টু টু ডাবল রিওয়ার্ডস আল মাহির বিল কোরআন মা আস সাফারাতিল কিরাম আল বারারা ওয়াল লাদি ইকরাউল কোরআন ওয়া ইতাতাউ ফিহি ওয়া হুয়া আলাইহি শাকুন ফালাহু আজরান কষ্ট করেছে কষ্ট পড়ে কোরআন পড়তেছে কোরআন বুঝতেছে ফালাহু আজরান তার জন্য ডাবল সওয়াব আপনি টেনশন কই এ বিলিভার ইজ ইন অলওয়েজ ইন এ উইন উইন সিচুয়েশন ইমানদার তো প্রত্যেকটা সময় তার কি কল্লারের মধ্যে সে আছে যেই দিকে যেই দিকে তার কল্লান যা করে তাই তার জন্য কল্লান কর হাত্তা লোকমাতা হাত্তা লোকমাতা ফি জাউফি মরাতিক এমন কি তার স্ত্রীকে যদি একটু খাওয়াইয়া দেয় এর জন্য তার সওয়াব হয় একজন ইমানদারের অবস্থাটা কি আজাবান্দি আমরিল মোমেন ইমানদারের অবস্থা দেখে আল্লাহ রাসুল আমার অবাক লাগে মোমেনের পরিস্থিতি দেখে আমার অবাক লাগে ও যা করে তাই তার জন্য কল্যাণ কর ঘুমাইতেছে এটাও তার জন্য কি কল্যাণ কর ঘুমায় না এটাও তার জন্য কল্যাণ কর খাচ্ছে এটাও তার জন্য কল্যাণ কর খায় না এটাও তার জন্য কল্যাণ কর রাসুল রাসুলাম বেলালের কাছে আসলেন বেলাল রাসুলের কাছে আসলেন রাসুল ইসলাম খাচ্ছেন বেলালকে বলেন খাও বলে না আমি রোজা রেখেছি রাসুল বললেন আমরা আমাদের খাবার খাচ্ছি ওফদুল রিস্কে বেলাল ফিল জান্নাত তবে বেলালের খাবারটা জান্নাতে সংরক্ষিত করা আছে আমরা খাইতেছি প্রবলেম নাই খাওয়া এটাও এবাদত না খাওয়াটাও কি এবাদত এটা এমন ধর্ম এমন দিন এমন জীবন ব্যবস্থা আপনি কোথায় পাবেন বলেন তো হাঁটলেও এবাদত দৌড়াইলেও এবাদত শুধুমাত্র টার্গেটটাকে ফোকাসটাকে ঠিক রাখা লাগে আল্লাহ সুবহান বললেন ওয়াইন কুম তামিন কবলি কোরআন যদি বিলিভ মিস ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনি যদি কোরআনের কাছে আসেন যদি কোরআন বোঝার চেষ্টা করেন আল্লাহ সুবহান আপনাকে এমন জ্ঞান দান করবেন যা আপনি কোনো দিন জানতেন না এমন জ্ঞান আপনাকে আল্লাহ সুবহান দান করবেন আল্লাহ সুবহান সে কথা বলেছেন আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি আল্লাহ তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন যা সে জানতো না কোনোদিন জানতো না তা মানুষকে আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন ওল্লাহ আখরা যখন বিম্বতুন মাহাদিকুম লাতা সাইয়া তোমরা তো কিছুই জানতো না যখন তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি মায়ের পেট থেকে বের করেছি এরপরে আমি তোমাদেরকে জ্ঞান সব কিছু দিয়েছি এটা আমি জানি তোমাদের কি হবে না হবে ইভেন বিফোর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দি অর্গানস অফ ইউর বডি আই নো হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন এমন কি তোমার মায়ের গর্ভে তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ডেভেলপ করার আগেই আমি জানতাম তুমি কে তুমি কি হবা এটা আমি সেই রব এবং আমার কিতাব আমার কথা এ হচ্ছে সেই কোরআন ইজ কল ইউসুফ আলী আবি হি আবাতি এমনি রয় তো আহাদ আকাম এই সুরের উপর কম্পকে পনেরো বিশ ঘন্টা একাধারে আলোচনা করা দরকার আমি আল্লাহ সুফান বললেন যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললো লি আবি ইয়া আবাথি ইয়া আবাথি চিন্তা করে দেখেন কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কিন্তু এই জন্য বোঝা দরকার আপনাদেরকে কোরআনকে আল্লাহ বললেন লি আবি হি এরপরে বলতে পারেন লি আবি হি ইয়া আবি ও মাই ফাদার ও মাই ফাদার কিন্তু বাপের সাথে কিভাবে বলতে হয় এটা আল্লাহ সুফান জানিয়ে দিলেন ইয়া আবি অ্যান্ড ইয়া আবাথি ইজ নট সেইম ইয়া আবি মানে হে আমার পিতা আর ইয়া আবাতি মানে ও মাই বেলাবেড ফাদা হে প্রিয়তম বাবা হে প্রিয়তম বাবা হে ভালোবাসার বাবা ইয়া আবাতি হে আমার বাবা খুব দরদ মাখা কণ্ঠে সম্মান দিয়ে যখন বাবাকে বলা হয় এবং এই জন্য বাবারও কি বলে ইয়া কি বলে ইয়া বুনাইয়া নট ইয়া বানিয়া ইয়া বুনাইয়া ইয়া বুনাইয়া এবং ইয়া বানিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে ইয়া বানিয়া মানে হলো বহু বছর হে আমার সন্তানরা আর ইয়া বুনাইয়া মানে হে আমার প্রিয়তম সন্তান কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ অব দি ল্যাঙ্গুয়েজ এই জন্য কোরআনের কাছে আসতে হবে পিতা মাতার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা শেখার জন্য এবং সন্তানদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় এটা শেখার জন্য কোরআনের কাছে আসতে হবে এটাই হচ্ছে কোরআন ইয়া আবাতি ইন্নি রয়ত আহাদা আশার কাউখাবা ওয়াসাম সাওয়াল কামার রয়ত হুমলি সাজিদ একটা ঘটনা বলি ব্যাপারটা হচ্ছে এখনকার পোলাপাইনের কথা বলি ইয়াং পোলাপাইন এখানে আছে ফেসবুকিস্ট কমিউনিটি এই কমিউনিটির নাম কি ফেসবুকিস্ট এরা ফেসবুক ছাড়া আর কাউকে চেনে না বই একটা আল্লাহ নাজিল করেছেন তার নাম হল কি তার নাম কি জালিকাল কিতাব এটার নাম কিতাব কিন্তু এরা এটার নাম হলো বুক দিস বুক এরা এই বুক চেনে না ওরা শুধু চেনে ফেসবুক বুক একটা চেনে সেটার নাম কি ফেসবুক কিন্তু এই বুকের এরা চেনে না 
জালিকাল কিতাব দিস বুক এই বুকের চিনা চিনে হলো ফেসবুক এবং দেখবেন ঘটনা ঘটছে যা অন্য কেউ জানে না সবার আগে জানে কে ফেসবুক এবং মার্ক জুকারবার্গ ও সবার আগে জানে প্রবলেম একটা হয়েছে ওইখানে একটা স্ট্যাটাস পোস্ট মেরে দিয়েছে আমার এই প্রবলেম হয়েছে কিন্তু আল্লাহকে সে স্মরণ করেও না আল্লাহর কাছে সে বলেও না এবং তার মোস্ট ইনটিমেট রিলেটিভ যারা আছে তাদের কাছেও বলে না কিন্তু ইউসুফে সে কি বলছে ফেসবুকে কোনো স্ট্যাটাস দেয় নাই ইউসুফে সে বলল বাবা আমি দেখলাম এই এই এগারোটি তারকা একটা সূর্য এবং একটা চাঁদ এটা আমার জন্য শেষদা দিচ্ছে এটা আমি স্বপ্নে দেখলাম বাবা বাবাদেরকে বুদ্ধিমান হওয়া লাগে বাবাদেরকে কি হওয়া লাগে বুদ্ধিমান হওয়া লাগে বাবারা গাইড করতে হয় সন্তানদেরকে অমকের না বর্গা চাষির মতো আপনার পোলা পায়নের স্কুলে দিয়ে দিলেন ওই যে মাস্টাররা টিচাররা যা করার করবে বাপ মা কোনো খবরই নিল না এরকম বাবা মা তাদের সন্তানদেরকে কোনো দিনই সত্যিকার গন্তব্যে এবং মন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারেন না প্রতি মুহূর্তে খবর নেওয়া লাগে হট হ্যাপেন্ট এই যে কিছুক্ষণ পরেই সেই কথা আসবে হট হ্যাপেন্ট এতক্ষণ পরে আসলে কেন তোমার তো আরও আগে আসার কথা ছিল তুমি আধা ঘন্টা পরে আসলে কেন তোমার স্কুল না মাদ্রাসা না ছুটি হয়েছে আরও আধা ঘন্টা আগে এতক্ষণ কি করেছো এটা খবর নিতে হয় জিজ্ঞেস করতে হয় সব কথা জানাতে হয় এবং পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে আলোচনার ধরনটা একটু দেখেন কি রিলেশন দেখেন তো স্বপ্ন দেখছে বাপেরা এসে বলছে এখানে যারা বাবারা আছেন আপনার সন্তানরা আপনাকে যদি স্বপ্ন না বলে থাকে তাহলে বুঝবেন যে জীবনটা কি এর মধ্যে ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত স্বপ্ন দেখছে কিন্তু আপনাকে এসে বলে নাই স্বপ্ন বলতেছে অন্যদের কাছে এবং স্বপ্ন অন্যদের কাছে বলে বলে বেড়াচ্ছে তার মানে আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সে রিলেশন তৈরি করতে পারেননি রিলেশন তৈরি করতে হবে আপনাকে যেন ওর জীবনে সকল ঘটনা বলে তাইলে সেন আপনি গাইড করবেন আরেকজনের বলবো তো ওরে অন্যদিকে নিয়ে যাবে সবগুলো জায়গায় নেকড়ে বাঘ বসা আছে প্রত্যেকটা জায়গায় নেকড়ে বাঘ বসা আছে এই নেকড়ে বাঘগুলো ওদেরকে টেনে নিয়ে যাবে মানে আপনাকে গাইড করা লাগবে আপনি ওইরকম ইন্টিমেট রিলেশন রাখেন এবং কোরআনে পাতায় পাতায় এরকম ঘটনা আছে আল্লাহ সুবহান জানাইছেন যখন ইজ হাদার ইয়াকুব আল মাউথ ইজ কল আলি বানিহি ইয়া বানি আলা মাতা আবুদুন আমিন বাদি ইয়াকুব আলাই সালাতু আসসালাম তার মৃত্যুর সময় সবগুলো সন্তানকে ডাইকে বলেন বাবারা বলো তো আমার মৃত্যুর পর কার ইবাদত করবে আপনি বলতেন বাবারা বলো তো আমার মারা যাওয়ার পর তোমরা সম্পদ নিয়ে মারামারি করবে কি না তোমার মারে একটু দেই খারাই খো একটু এই সেই কইরো না তারা জানেন কি বলতে হয় রিচ নেচ অব দি ডায়ালগ পিতা মাতার সাথে সন্তানদের সাথে আলোচনার টপিক কি হওয়া লাগে কোরআনের কাছে শেখেন এমনকি মৃত্যুর সময়ও মা তা বুধু না মিম বাদি আচ্ছা আমার পর আমি তো মারা যাবই দ্য সিমটমস অফ ডেথ আর ইভিডেন্ট আমি তো মারা যাবই আমার পর কার ইবাদত করবে কল ও না বুধু ইলাহা কাবা ইলাহা আবা ইক ওকে বাবা তোমাকে আশ্বস্ত করছি তুমি যে রবের ইবাদত করেছ তোমার পূর্বপুরুষরা যে রবের ইবাদত করেছেন সেই রবেরই কেবল ইবাদত করবো আমরা প্রতি মুহূর্তে রিমাইন্ডিং রিলেশন বাবার কাছে এসে বললো দৌড়ে বাবা এরকম স্বপ্ন দেখেছি আমার বাচ্চারা আমার কাছে অনেক স্বপ্নের কথা বলে আলহামদুল্লাহ হ্যাভ এ গুড রিলেশন উইথ মাই চিলড্রেন আপনাকে বলছি সন্তানদের সাথে রিলেশন তৈরি করেন সম্পর্ক তৈরি করেন ওরা যেন আপনাকে বলে সব কিছু নাইলে আপনি যদি তার সাথে এরকম রিলেশন তৈরি না করতে পারেন তাহলে আপনার বাইরে ও অন্যদেরকে খুঁজে নেবে যাদের কাছে গল্প বলতে পারে তারপরে তো কোন দিকে যাবে ইউসুফের যে ঘটনা ঘটেছে কিছুক্ষণ পর সে ঘটনা ঘটবে আল্লাহ সুফান তো বললেন কলা ইয়া বুনাইয়া দেখেন এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম নট ইয়া বানিয়া ইয়া বুনাইয়া ছেলে বলেছে ইয়া আবাতি বাপ কি আর বলতে পারেন এই বেটা বাপ বলছে হে আমার প্রিয়তম সন্তান হে আমার প্রিয়তম ছেলে ইয়া বুনাইয়া ভাইদেরকে গল্পের কথা বলো না বাবা তোমার ভাইকে ভাইদেরকে কথা বলো না কুল্লু জি নিয়ামতেন মাহসুদ রাসুসলাম বলেছেন যাদেরকে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তারা অন্যের কি হাসাদ হাসাদ মানে হলে হিংসার মুখে পড়ে যায় অধিকাংশ লোকই বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের লোকদের তো ক্যারেক্টার আছে একটা খুবই খারাপ হাডুডু খেলা শুধু টাই না পিছনের দিকে ধরে এক এলাকায় বানরের ক্যারেক্টার রিসার্চ করার জন্য হলো বানরের ক্যারেক্টার বানর চিনেন তো আপনারা নাকি মঙ্কি এটার ক্যারেক্টার রিসার্চ করার জন্য ওইখানে দশটা বানর আনা হলো 
বানর কি করে এর জন্য একটু একটা টেবিল দেওয়া হলো এরকম তার উপর অনেকগুলো কলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আর বানরগুলোকে এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এটা এখন ওই দূর থেকে এগুলো রিসার্চ করা হচ্ছে বানরের ক্যারেক্টারটা কি এখন দেখা গেল যে একটা সবগুলো বানর বসে আছে কলাও এখানে ঝুলে বানর চিন্তাগুলো গিয়ে কলা ঝুলে কেউ খায় না ঘটনা কি একটা গেল কলা ধরার জন্যে গিয়ে ও লাভ দিয়ে উঠেছে টেবিলের উপর টেবিল থেকে তো কলা খাবে যখনই ও লাভ দিয়ে উঠে উঠলো তখন নয়টা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পা ধরে পিছনের দিকে টানতেছে ও চিন্তা করলো কেউ কলা খায় না আমি কলা খাইতে গেলাম ওরা আমার টাই না ধরে কেন মনে হয় ওরা আমার পছন্দ করে না ঠিক আছে তোরাই খা আমি বসে থাকলাম এখন ও গিয়ে বসে আছে আর বাকি নয়টার মধ্যে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে এরপরে কেউ একজন চিন্তা করলো মনে হয় আমি খাইতে পারি ও যখন এগিয়ে গেল ও ওইটার উপর উঠার পর ওই যে যেই নয়জন আছে এর মধ্যে যে একজন এর আগে কলা খাইতে পারে না সবাই তার টাই না ধরছে এই সবাই ও সহ গিয়ে এবার সবাই ওই নয়জন এর পা টাই না ধরছে যেন ও কলা না খেতে পারে টাই না ওরে নামিয়ে দিছে এই চিন্তা করলো ঘটনা কি আমার এরকম টানতেছে কেন তার মনে হয় আমারও পছন্দ করে না এবার তৃতীয় আরেকজন গেছে কলা খাওয়ার জন্যে ও যখন উঠছে ওই আগের দুইটা যেই দুইটা বুঝতে পারে না কেন টাই না ধরছে ওই দুইটা সহ ওরা টাই না ধরতেছে যেন কলা না খাইতে পারে এভাবে দশটার ক্যারেক্টারই একই রকম এখন যারা রিসার্চ করতে তারা মনে করলো এই দশটা মনে হয় বান্দর রিয়েল বান্দর বুঝেন নাই বান্দর তো রিয়েল বান্দর অতএব এগুলো সরাই এখান থেকে নয়টা সরাইলো নয়টা সরে একটারে রাখলো যেগুলো মনে হয় একই ক্যাটাগরির এগুলো মনে হয় মারপিট পার্টি অতএব এগুলোরে এখানে রাখা যাবে না নয়টারে ওইখান থেকে সরে আর নতুন নয়টা ওইখানে এনেছে এনে ওদেরকে দিয়েছে যে এখানে রাখি দেখি এবার কি করে এখন নতুন নয়টার মধ্যে একটা মাত্র নতুন পুরান আর নতুন নয়টা দশটা মিলে এখানে আছে এই নয়টা কিন্তু কিছুই জানে না বিভিন্ন জায়গাতে এদেরকে আনা হয়েছে মানে ওইখানে যাওয়ার পর এই বানরগুলো গিয়ে দেখলো এতগুলো কলা এই এখানে বৈশা আছে ও খায় না ঘটনা কি নিশ্চয় আমাদের জন্য এটার আয়োজন ওর মধ্যে একটা গেল কলা ধরার জন্যে এই যে নতুন নয়টার মধ্যে যে বাইক কি আটটা আছে ওই আটটা সহ ওরে টাইনা ধরে রাখছে ও যেন কলা না খেতে পারে এইটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার নিজে কোনো কিছু করতে পারবো না তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কেউ যখন করতে যাবে তখনই তারে টাই না ধরবো তোমারে আমি আগাইতে দেব না আমি মরলে মরি কিন্তু তোমারে আমি আগাইতে দেব না এই রকম একটা ক্যারেক্টার এটা মানব মানুষের মধ্যে বিলথিন কিন্তু এখান থেকে আমাদের মুক্তি নেওয়া দরকার মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করা এটা ইমানদারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব সময় কল্যাণ কামনা করা ওতা ও সবিল হাক্কি ওতা ও সবিস সবরি সব সময় তারা কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন যে ইউসুফের পিতা বলেন যে এই ঘটনা তুমি অন্য কারো কাছে বলো না বলল যে ভাইদের কাছে বলো না তাহলে কিন্তু ওরা তোমাকে ফায়াকি ইদু লাকা কাইদা ওরা কিন্তু ষড়যন্ত্র করবে আপনারা এই আপনাদেরকে বলছি বিশেষ করে পোলা পায়েন যারা আছে তাদেরকে বলছি যে অনেক ঘটনা যা হয় কখনো কখনো এমন হয় যে আপনি অনেকের বন্ধু বান্ধব অথবা ধরুন আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে আপনি কি করেছেন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছেন এরকম একটা পোস্ট ফেসবুকে আপনি দিয়ে দিলেন আপনি মনে করতেছেন যে লাইক পড়তেছে কতক্ষণ পর পরে যান দেখেন কমেন্টের উত্তর দেন কমেন্টের ইত্যাদি ইত্যাদি করেন কিন্তু আপনি যে এই সুখ দেখছেন না আল আইন হাকুন মুসলিমের হাদিস যে চোখ লাগে এটা কি সত্য চোখ কি দূর থেকে লাগতে পারে না ফেসবুকে চোখ লাগতে পারে না আপনাদের কী মনে হয় লাগতে পারে আপনি বিভিন্ন জায়গায় খুব আনন্দে আছেন অনেক ভালো খাচ্ছেন খুব হাইফাই অবস্থা ইত্যকার চিত্তকার আছেন ফেসবুকে জানান দেওয়ার দরকার কি ও আম্মা বিনে আমাতে রব্বিকা ফাহাদ্দিস এটা ফেসবুকে জানানোর দরকার কি যে সুবহান আলহামদুলিল্লাহ আমি এই হয়েছে এটা আসলে আলহামদুলিল্লাহ বলার জন্য এটা আসলে লাইক খোর এটা কি খোর মদ খোর জুয়া খোর এর মধ্যে আরেকটা আছে কি খোর লাইক খোর এটা আসলে লাইক খোর ওর আসলে ওইটাই হলো কাম একটু লাইক খাবে কিছুক্ষণ পরপর গিয়ে দেখবে কয়টা লাইক পড়লো আরে ভাই সারা পৃথিবীর লোক যদি একটা সব সারা পৃথিবীর লোক যদি কোটি কোটি লাইক দেয় আর আল্লাহ যদি একটা আনলাইক দেয় তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে অত লাইক কার দরকার আল্লাহর ওই লাইকের জন্য আমাদেরকে দৌড়ানো দরকার সেটার পিছনে আপনি দৌড়ান ইন্না শৈতান ইনসানে আদু মুমেন মহা শয়তানের কামই তো মানুষের পিছনে লাগে আদে আমি সামনে পিছনে আগে বামে ডানে সব দিক থেকে ওকে কি করব আক্রমণ করব সব দিক থেকে ওকে আক্রমণ করবো আল্লাহ এদের অধিকাংশকে দেখবেন আমরা শোকর গোজার নয় ওরা আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না আল্লাহ সুবহান এরপর বললেন 
وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تعلم لأجل شعب بستار تخورتنا يسوف عليه الصلاة والسلام كي ورا يبار شعر جنت كولو شعب بحيرة ملي جي چلو ورا حتى كورتو بي كيبه حتى كورا جبه ایکن باب ایر کسیٹا تارا پوری کل پنے نہیں یو پستا پر کل لو ریکٹو ہمارے شادے دیا ہونا ایکٹو کھیلتے جائی بابا بار ایم نہیں چھوٹو بچہ دیر پتی بابا دیر شنطان کی تھا بابا دیر بھالو باشا بیشی تھا کہ ایر پرو دی ماں مارا جائے تلے تو ایر پتی ایکٹو بھالو باشا بیشی ہوار کو تھا بابا دیر جو دیو ایکن آدونک جو گر شوت ماں دیر اسی کارونے وہ شنشارا با تھا کہ انہوں एर दूसरी शंतना से, एर मुद्दे एक तो हुलो बेराइम में, बेराइम में बुझने तो अपना रहा, एर माने रोग शोग अत्तों तो बेशी, टाका पशु इनकम करते पर है ना, मारे वो बेशी टाका पशु इधर पन, आरे एक जन खूबी शक्ति से ली, टाका पशु अनेक बेशी, अब वो मारे अनेक टाका हो जाए, किंतु देख बन माँ, जोखोनी एक ओम भालो वाशा था के तले आलर भालो वाशा टेके अमन बनें तो तार्चे ओनेक बेशी ना दुर्बल दिल पति आलर भालो वाशा रोनेक बेशी ऐ जोन ने दावा तुल मजलू मेरे शत बेपरे आलर रसूल बोलते हैं लाई सब बाई ना हुआ बाई ना अल्लाह है बाई ना हाँ बाई ना अल्लाह है जाब अल्लाह एवं ए दुआ रे आमी जी को तो बोल सिला मेरे मुझे स्लिप चोले ऐसे यार पांच मिनट आते तब मुझे तीन मिनट शेष। एकोन यूसुफ़ वाले सलातु वसलाम जिते कोल लेन ताहुलो उरा ताकि हत्ता कर बे हत्ता कर जोने बापे शादी रे पुरी कॉल पर नहीं आश्चर्लो अब उन बाबा के बोल लो जे ओके आमदे शादी पे जाइते दे एक � अपने क्यों होला आमदे के अपने विश्वास करने के ना अपने क्यों होला आमदे के विश्वास करने के ना इंग्लिश ते बोलो बांग्ला ते बोलो है सूरज मोने पुलिस पुलिस ऐसे उधर बोला दूर कर सीलो कि जब अपने आमदे के विश्वास करने के ना माला कला ता मन्ना आला यूसुफ अपने आमदे के क्या ना विश्वास करने ना � प्रयोजन नहीं। जोकोन इम्पोर्टेंस आशे तो खोना अपनी कसम दे बैन। कोथा है कोथा है अल्लाह को सम अल्लाह को सम बोले। एवं अपने जाने रसूल सम बोलते हैं जेब इक्ति अल हालिफ उसे लाता हु अल बाय उसे लाता हु बिल हलफ इल काजिब मिथा शपथ करे जेब इक्ति तार पन्नो बिक्री करे क्या मोती दिन अल्लाह सुबहानु � इन तो ऑपरेशन आप भी कर बन आरेख जनर इन ऑटो बाय द फेवर्स ऑफ़ फादर्स और तो बाय कारों का से इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट तो ये कोर्ट जन्ने ये तो निश्चित हो तातो आपने कोर्ट पर रहना और ऐसे बोल जाए आपने क्यों आपने हमारे के विशेष करने के एक बार तार बोला प्रोजेक्शन नहीं निश्चित तार मध्य त्रुटि आते कोनो दृष्टि रख बना ओके तो नेकरे बाग खेल फिल्बे अगर प्रश्न हो लो जी यूसुफ़ फिर बाबा या कुबाले इस रात में किवे भी तीन जान लें जो नेकरे बाग खेल फिल्बे बाबा दे दूर दृष्टि थकते होए इत्ता को फिरासत अल मुमिन फ़ाइन नहुए अंग ज़रूबी नूरी ला मुमिन के फिरासत इट खूबी इमाम शाह एरो कम शराई खाना बने इतने टाइप से और तो बाकी कारो बात आपने अपने ही थकते पड़ते हैं आरोप रहते हैं अपने आगून जाले या रखते हो जे पोथी क्रस जनो मुसा फिर जनो बुझे जाने इकने टबाड़ी ऐसे इकने थका जाए एरो कम एक बात शायद ताकि निये क्यों लग जन ये तो ये लोग करे देखे उन्हें मने � इमाम शाह भी बोलें कि किरे आमी मौने हुए लोग टेक रही पोन किंतु तार आया उस दिन देखे तो मौने हुए ना तेरे आमर की बुझाते भूल आमर की बुझाते भूल ना कि की बुझला तारे वने कप्पा उन पौरे दिन शौकल आस्ते देना आरो खावा भी इत्ता दी शित्ता दी एर पर जोखन तेरी चोले आस्ते लम्बोले हुजूर बोले भाई तुम्हारे देखे आमर मौन हुई चुला आमी शुद्ध ही चिंता करते सिलम जे घोटना टकी आमर की ये रुकुम बुझने के भूलो ही लो नहीं की 
এই ঘটনাটা কি কিন্তু পরে দেখলাম যে না আমার বোঝা ভুল হয় নাই আমি যা বুঝছি তাই ঠিক বুঝছি ইমানদাররা দেখলে বুঝে ইমানদাররা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার মাধ্যমে এরকম আলোকিত থাকে সব সময় ফিরাসাত আল মুমিন এটা ফুরুস এটা ইবনুল কাইয়েমের একটা বই আছে আল ফুরুস এটা পড়ে নেবেন আপনারা পড়তে হবে তো শুধু শুনলেই মুসলমান হওয়া যায় না পড়তে হয় এই জন্য আল্লাহ প্রথম নাজিল করেছেন কি একরা পড়তে হয় যখন আমি লাস্ট মিনিট যে কথা বলতে চাই র‍্যাপিং আপ দা হোল স্টোরি তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তারা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করলো যত বড় অপরাধী হোক না কেন পিছনে কিছু কি রেখে যায় চিহ্ন রেখে যায় তার অপরাধের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া আসারাহুম ওয়া আসারাহুম শুধুমাত্র তাদের আমালাহুম না ওয়া আসারাহুম তাদের আসর তাদের চিহ্নগুলো পদচিহ্নগুলো কি ইমপ্যাক্ট তার সমাজে তৈরি করেছে এগুলো সবকিছু আমি জানি এবং সবকিছু তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে সব লেখা আসার আহম কোথায় পার্টি পিটিবি দিয়েছেন আসার ইম্প্যাক্ট দুই ধরনের হয় একটা হলো ফিজিক্যাল আর একটা হলো নন ফিজিক্যাল ইম্প্যাক্ট নন ফিজিক্যাল মানে কি ধরেন আপনি সমাজে একটা মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিলেন অথবা একটা মিথ্যা অপ একটা খারাপ কাজ সমাজে আপনি প্রচলন করলেন এবং এরপরে লোকেরা কি এটা অনুসরণ করলো ওয়ামান সন্ন ফিল ইসলাম সুন্নতান সাইয়াতান ফালাহু উইজরুহা ও উইজরু মান আমিলা বিহা মিন গায়রি আইয়ান কুসামিন উইজরিল আমিলি শাই ভালো কাজ করলে যেরকম সাদকায় জারিয়া খারাপ কাজ করার জন্য কি সাইয়াত জারিয়া চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে আপনি মারা যাবেন কিন্তু ওই অপরাধ অব্যাহত রয়েছে এবং আপনার আমল নামায় কিন্তু গিয়ে ঢুকতেছে যে ওই লোকটি এটা করেছে আদ্দাল্লু আলাল খাইরি কাফা আইলিহি আদ্দাল্লু আলা শাররি কাফা আইলিহি যে খারাপ কাজের প্রচলন ঘটালো যত লোক ওই খারাপ কাজ করবে সকল লোকের পরিমাণ সমান গুনা ওই ব্যক্তির আমল নামে গিয়ে লিখিত হতে থাকবে তারা আসলো তারা এসে ওয়াজা ও আলা কামিসি বিদামিন কাজিবিন আল্লাহ বলেন এর জন্য কোরআন বোঝার জন্য আমি আপনাদেরকে বলি বিদামিন কাজিবিন মিথ্যুক রক্ত নিয়ে আসলো মিথ্যুক রক্ত কেমনে হয় রক্ত কি মিথ্যুক হয় নাকি মানে এমন রক্ত ওই রক্ত দেখার পরেই ওই রক্তই বলে দিছে আমি মিথ্যুক আমি কিন্তু মিথ্যা বলছি আমি সত্য বলছি না রক্তই বলে দিচ্ছে কারণ কি ওয়াজা ও আলা কামিসি বিদামিন কাজিবিন এই রকম সে এই রকম নেকড়েবাগ আমার জীবনে আমি দেখি নাই যেই নেকড়েবাগ মানুষের খায়া ফেলাইছে কিন্তু তার জামাতে এক ফোটাও কোনো আসর নাই পুরো জামা অক্ষত এখানে সোপ সোপ রক্তের দাগ পড়ে আছে এটাকে কেমন ইন্টেলিজেন্ট বাঘ এত ইন্টেলিজেন্ট আবার বাঘ হয় নাকি ও মানুষ খাইছে অত্য জামা কাপড় একেবারে কি ছিঁড়ে ইয়ে হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে এটা কেমন কথা বলো আসলে কিন্তু তিনি তো বুঝতে পারলেন ঘটনাটা কি কিন্তু কখন আসছে জানেন ওয়াজা ও আবাহম এসা আই ইয়াব কোন তারা বাপের কাছে এসে আল্লাহ যদি বলতেন এতটুকু যথেষ্ট ছিল ওয়াজা ও আবাহম বাপের কাছে এসে তারা মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু আল্লাহ বলেন এসা আন রাতে এসছে আবার ইয়াব কোন কাঁদতে কাঁদতে এসছে বুঝেননি কথা এসা আন মানে হলো রাতে এসছে সব বখাটে পোলা পেনগুলো রাতের বেলা ঘরের বাইরে থাকে আর সব দিনদারগুলো রাতে সন্ধ্যার আগে আগে আলাস বলেছেন সন্ধ্যার আগে পোলা পানের ঘরে নিয়ে আসো শয়তানগুলো চারিদিকে কি হয় বিস্তার হতে থাকে আর আমাদের পোলা পানি সন্ধ্যার পরেই তো বাসা থেকে একটু নামে তো ওগুলো আপনি আল্লাহ আল্লাহ পাবেন করে তো শয়তানের সেল্লামান চামুন্ডা হয়ে গেছে এসা আন স্ট্র্যাটেজিক ওয়ার্ড ইয়াব কোন কাঁদতে কাঁদতে এসছে ভালো মানুষ কি কথায় কথায় কাঁদে নাকি আপনার কি মনে হয় দেখবেন শয়তানগুলো কথায় কথায় কাঁদে কাজী সুরাইয়ের কাছে আসলো এক মহিলা এসে কাঁদতেছে ওয়াহি তাবি কি তাব কি তাব কি আরেক লোকের একদল লোকের ব্যাপারে অভিযোগ করে তিনি বললেন এই মহিলা তো মিথ্যুক এ কথা বলার আগেই কাঁদে এ কথা বলার আগেই কি কাঁদে সব মিথ্যুকরা যুগ যুগ জোরে যত মিথ্যুক ছিল সব মিথ্যুকে কি কথায় কথায় তারা কাঁদতেছে ইন অর্ডার টু বাই দ্য ফেভার অফ দ্য পিপল মানুষের ফেভার নেওয়ার জন্য এবং এই জন্য আল্লাহ বলেন ইয়াব কোন কাঁদতে কাঁদতে আসলে এবং বলল এই ঘটনা ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে লাস্ট পয়েন্ট তার বাবা এমন শিক্ষা দিয়েছেন ওরা তাকে কুয়ে নিক্ষেপ করলো তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন বাজারে নিয়ে বিক্রি করে কীভাবে বিক্রি করে কৃতদাস হিসাবে আপনারা কি মনে করেন কৃতদাস হিসাবে যখন বিক্রি করে তখন এমনিই না একটু খোঁচা খোঁচা দেখে আপনার গরু কিনতে যান না একটু লেজটারে টান দেন একটু এমনি ধাক্কা দেন কতটুকু এটার ইয়ে একটু এর মধ্যে শাল আছে কিনা এরকম হাবি যাবে এটা কি একটু এক্সাইটিং কি না বহুত কিছু দেখতে চান এরকম মানুষও যখন কিনতে যেত তখন একটু খোঁচা দিয়ে দেখতো ওর মধ্যে কি একটু কিছু আছে কিনা দেখিত বিভিন্নভাবে দেখতেছে ইউসুফ বলতে পারতো এই কি করতেছো তোমরা কি দেখো না আমি তো নবীর ছেলে তার বাবা তো নবী কিন্তু একটা কথাও তিনি বলেন নাই ধৈর্য সবর তার বাবা বলেছেন ফসবরুন জামিল তিনিও কি সবরুন জামিল 
বুঝেন নি লাইক ফাদার লাইক সান সন্তানরা যদি আপনি যদি চান সন্তানরা খুব ভালো হোক তাহলে আপনি ভালো হয়ে যান ওয়াজ নসিহুদ দিয়ে মানুষের ভালো বানানো যায় না রোল মডেল হতে হয় এই জন্য আল্লাহ তালা তার রাসুলের ব্যাপারে বলেছেন কি ব্যাপারে বলেছেন তোমাদের রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে ওসুয়াতুন হাসানা লাকাত কান এরকম ফের রাসুল ইল্লাহি ওসুয়াতুন হাসান নিজের রোল মডেল হয়ে যান আপনার সন্তানরা আপনাকে দেখে দেখে শিখবে ওয়াজ নসিহুদ করার দরকার নাই এবং এক নারীর ঘরে তারা তিনি বড় হয়ে উঠছিলেন ওই নারী তাকে খারাপ কাজে ডাকছে সিচুয়েশনই যেরকম এই আপনারা পোলা পায় এখানে যারা বসে আছেন মনোযোগ দিয়ে শুনেন এমন একটা সিচুয়েশন ওইখানে কেউ তাকে চেনে না আবার তিনি কি ওইখানে অপরিচিত কেউ তাকে চেনে না আবার তিনি কৃতদাস এমন ঘর বদ্ধ ঘর আবার যিনি মহিলা তিনি প্রচণ্ড দাপুটে মহিলা রানী তো অথবা মন্ত্রীর স্ত্রী যাই হোক না কেন দাপুটে নারী কারণ তারাও দিন ওই মহিলাদেরকে সে ডেকে নিয়ে আসে বাসায় কী রকম মহিলা হতে পারে ডাক দিলে অন্য মহিলারা চলে আসে সম্ভ্রান্ত মহিলারা কত শক্তিশালী হতে পারে এবং আবদ্ধ ঘর ওইখানে আবার কোনো লোকও নাই তার স্বামীও বাসায় নাই তিনি বলেন আসো হাই তালাক কলা মা আজ আল্লাহ নট আউজ বিল্লাহ কলা মা আজ আল্লাহ আউজ বিল্লাহ হলো ফেলে আল জুমলাতুল ফেলিয়া মা আজ আল্লাহ হল আল জুমলাতুল ইসমিয়া মা আজ আল্লাহ আমি আল্লাহর আল্লাহ আমার আশ্রয়স্থল নট আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহ আমার আশ্রয়স্থল ইন্নাহু রব্বি আহসান আমা সোয়ায়া এরপরে তিনি সেখান থেকে তার নিজকে কিভাবে রক্ষা করলেন ফস্তা বাকল বাব দৌড়ে গেলেন ওই নারী থেকে তার নিজকে রক্ষা করার জন্য আর আমাদের পোলা পায়ন তো সিনেমার যদি কোনো একটা পোস্টার দেখে আরও ভালো করে তাকায় এই কি জানি দেখলাম আরেকবার দেখি তো ফেসবুকে স্ক্রল ডাউন করে এই কি যেন একটা গেল আবার পিছনে যায় আরেকবার দেখার জন্য অথচ তিনি তার চরিত্রকে রক্ষা করার জন্য ওই যে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন কোন দিকে দরজার দিকে এবং সবগুলো দরজা তার জন্য ঠাস ঠাস করে খুলে গিয়েছে এই দরজা কে খুলছে কারণ এর আগে আল্লাহ তালা বলেন ওগল লাকাতিল আবু আবা সবগুলো দরজা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন আপনার যারা কোরআন আরবি যারা বোঝেন তারা জানেন গাল লাকাত এবং আগ আগ লাকাতের মধ্যে পার্থক্য আছে আগ লাকাত এবং গাল লাকাত গাল লাকাতের মধ্যে আত্মাকসির আছে আল মোবাল আগা আছে গাল লাকাত বাবুল বাবু তফরিল আর আলগ লাকাত হলো বাবুল ইফাল দরজা এমন ভাবে এবং দরজা একটা অনেকগুলো দরজা লাগিয়েছে নারী এবং এমন ভাবে লাগিয়েছে কেউ যেন দরজা না খুলতে পারে ওই জায়গা থেকে তিনি বের হয়ে এসেছেন দরজা কিন্তু বন্ধ তিনি জানেন তারপর ওই দিকে তিনি দৌড় দিয়েছেন কারণ তার তাওয়াকুল কার উপর তার রবের উপর তিনি জানেন আমি ওই দিকে দৌড় দিলে দরজা খুলবেই দরজা খুলে গিয়েছে খোলার পরেই তো ওইখানে গিয়ে এলো তিনি দেখলেন যে তার স্বামী ওইখানে এবং বললেন যে মা জাজাও মাই আফ আরুবি আহলি কা সুআন ইল্লা আই ইউজান আপনার স্ত্রীর প্রতি যে এরকম আচরণ করতে চায় আপনি তার ব্যাপারে কি করবেন হয় তাকে জেলে পড়ে মারুন অথবা তাকে এই এই করুন আজাবুন আলিম তাকে শাস্তি দেন তারপর তিনি জেলে রব্বুসিজন আহাব্বু ইলাই আমিম মাইয়া দুহুনান ইলাই ওয়া ইল্লা তাসরিফ আন্নি কাইদা হুন্না আসবু ইলাই ওয়া কুম মিনাল জাহিলিন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসলামের এই যে চেষ্টাটি তার এই ক্যারেক্টার এই তার চক্ষুকে অবনমন করে রাখা তার চরিত্রকে হেফাজত করা এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দ্বীনের উপর দায়েম এবং কায়েম থাকার কারণে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরবর্তীতে মিশরের বাদশাতে রূপান্তরিত করেছেন যারা ওকে হত্যা করতে চেয়েছে তারা তাকে চেয়েছিল কি করতে হত্যা করতে কিন্তু আল্লাহ তাকে কি করলেন বাদশাহ রূপান্তরিত করেননি এবং তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন প্রিয় ভাইরা বোনেরা আপনি যদি চান আপনি নেতৃত্ব পেতে তাহলে আপনাকে অবশ্যই ইউসুফের ক্যারেক্টারটা অবলম্বন করা দরকার এবং মানুষকে মাফ করে দেন ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য কোয়ালিটি লাগে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য কি লাগে কোয়ালিটি লাগে বকাবকি করার জন্য কোনো কোয়ালিটি লাগে ওটা তো শয়তানি যথেষ্ট মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিছু লাগে না কোনো কোয়ালিটি লাগে না কোয়ালিটি লাগে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য যোগ্যতা মূলত ক্ষমা করে দেওয়া রিভেঞ্জ কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা লাগে না ওটা তো রাস্তার মাস্তানরাও পারে আপনি যদি মাস্তানের ক্যারেক্টার নিতে চান তাহলে তো হতেই পারে কিন্তু ইউসুফ আলি সাল্লা তোসাম সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন এবং এক ইউসুফের কারণে আল্লাহ সুফহান তালা তার কিলিং মিশনে যে ভাইরা ছিল ওই ভাইরাও কি ভালো মানুষের রূপান্তরিত হয়ে গেল ওই নারী এবং ওই যে নিসুয়াতুল মেদিনা মদিনার অর্থাৎ ওই শহরের যত নারী 
সকলেই পরবর্তী তার ভালো হয়ে যায় প্রত্যেকে এখন তবা ইস্তেক ফর করে প্রত্যেকে এখন আল্লাহওয়ালা হয়ে গিয়েছে একটা ক্যারেক্টার কিভাবে সব কিছুকে পরিবর্তন করে দিতে পারে যুবকরা যদি আপনি ইউসুফের মতো ক্যারেক্টার লালন করতে পারেন তাহলে আপনার মাধ্যমে গোটা পরিবেশ এবং গোটা প্রতিবেশ আপনার মাধ্যমেও গোটা অঞ্চল এবং গোটা দেশ পরিশুদ্ধ হয়ে যেতে পারে সেই তফিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদেরকে দান করুন আপনি কোরআন বুঝবেন কোরআন পড়বেন কোরআন কমপক্ষে একবার অনুবাদ করে পড়বেন বছরে একবার করে অনুবাদ পড়বেন নাকি বলেন করবেন অনেকে মনে করে যে এটা আবার কি বলে করবেন কিনা কোরআন পড়বেন কিনা এবং কোরআনের অর্থ বুঝবেন কিনা ইনশাআল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদেরকে তৌফিক দান করুন হাজা ওয়া সাল্লাল্লাহু সুবহান ওয়া তাআলা নাবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন সুবহানাকাল্লাহু ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়া সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও